，你怎么光长叶子不结豆角？你还好意思问我？我还不如发芽之前就烂在地里呢。嘿，我这暴脾气，你怎么说话呢？我每天按时按点的给你浇水，我还有错了？你到底会不会种豆角啊？就是因为你浇水浇的太多了，我的根一直不能往下扎。根系长得不好，到了结痂的时候，营养肯定跟不上啊！我能长成现在这样，都全靠意志力，还想让我结豆荚？做什么春秋大梦呢你？你那我不给你浇水，你不早就旱死了吗？我只是让你控水，又不是断水，你就不能在我结豆荚之前少浇水的同时，保证我的正常生长吗？嗯，叫叫叫，叫什么叫？我这几天控水不就行了？但过两天，你要是再长不出豆荚，我肯定拔了你种大白菜。说的好像大白菜你就能种好一样，啊，居然还真让你结出豆荚来了！我就说是你的问题吧。你还知道哪些豆角不结荚的原因？评论区告诉我。上个逼班饿死了，幸好还有剩菜，这红叶菜不能吃啊！我吃几十年了。不能吃啊！隔夜菜产生的亚硝酸盐会跟人体内的胺类物质结合，产生亚硝胺，长期摄入会增加致癌风险啊！啥癌？我看你想爱拳头。会有胃癌、食管癌的风险啊！我都放冰箱保鲜着，干净着呢。隔夜菜容易受到外来细菌感染，放冰箱里也会有耐类细菌，吃了可能会细菌性食物中毒。之前新闻报道有位母亲吃了隔夜菜不治身亡啊！哎呀，用完没完？地沟油不能吃，烧烤不能吃，隔夜菜也不能吃，荤的菜有啥意思啊？嘿嘿嘿吃剩菜最好不要超过八小时，宁剩荤菜不剩素菜，因为素菜会产生更多的亚硝酸盐，加热时间要充足，这样才吃得健康呢、啊。嘿，下次再说，先吃为敬、啊啊啊。可不能辜负这好阳光啊！我一定要长成菜园里最大、最漂亮的花菜。哎，干嘛呢？等着我散发魅力了，知道吗？你可要点脸吧！太阳这么毒，不给你做点防晒，会影响你颜值的。笑话，哥们天生丽质，才不需要那些虚头巴脑的。走开，别耽误我享受日光浴。行，到时候变成丑八怪，可别怪我头上。老哥，他不做防晒，我做。快用叶子把我遮起来吧。切，纯天然对于咱们蔬菜才是最好的。你使这些手段，到时候传出去，谁还敢要你？我就遮个太阳，搞个物理隔离而已。你可闭嘴吧你！啊，这大无语世界，我怎么变这么黄了？嘿嘿嘿，让你不做防晒，现在卖相这么差，才是真的没人要喽。面对如今五花八门的火锅家族，大冬天我们该吃什么火锅呢？嘿，冬天这么冷，必须得吃我们北派火锅的代表涮羊肉啊！羊肉火锅可是元朝的宫廷菜，火锅家族中的老大哥。羊肉是温性食物，最适合冬天吃。相传当年忽必烈南征，下了山人困海拔，就是靠着水煮黄片羊肉才挺过来的。吃肉嘛，主打一个豪放。不不不，冬天应该吃点辣椒才行，必须得上川渝火锅。川渝火锅虽然出现稍晚，但麻辣鲜香，花椒辣椒能驱寒祛湿，这款吃正合适。而且川渝火锅可是从底层的船工、欠夫手里诞生的，各种嫁祸食材在不同格子里互不影响，这火辣、经济又好吃、接地气的很，是目前最受欢迎的火锅。我们吃不了辣呀，还是试试我们粤系火锅吧。粤系火锅可是地道的养生派，论汤我们可是专业的。下好的骨汤配上海鲜，营养丰富，主打一个原汁原味。海洋与传统饮食文化结合的产物，能让你们体会到大海的魅力。再配上沙茶酱，让你忘不了，是古希腊群体的首选。嗯。要不你们试试江浙火锅呢？我们不光兼顾美味，还注重意境。我们的菊花暖锅灵感来自陶渊明：“采菊东篱下，一锅暖人心。”菊花的香气融入各种食材，花瓣随汤飘浮，一口下去满口清香。可以说，江浙火锅是最有诗意的一种火锅，那叫一个高雅。嗯哎，意境有什么用？管饱吗？要我说，还得看我们云贵火锅的。
我们那边自古以来靠山吃山，多的是各种山珍海味，纯天然能让你大饱口福。只要不瞎吃，绝对没事儿。别看我们小众，这可是原生态的泥土芬芳，绝对能让你们难忘。好难选啊，所以冬天到底要吃什么火锅好呢？说到火锅，这可是种花家的招牌美食，你知道它是什么时候出现的吗？其实火锅的雏形在石器时代就出现了。我们的祖先为了避免顿顿烧烤吃到吐的尴尬，学会了用陶器来煮各种食物。到了商周时期，青铜鼎取代了陶鼎，成为了新的明星炊具。它体积大，耐高温，鼻子能煮大量食物。这么大。也太不方便了吧！嗯，鼎确实太过笨重，总归很不方便。于是火锅的炊具再度开始了进化，向着小型化演变。过去大家都以为三国时期的曹操是真正让火锅进化的那个人。嗯，这么多食材不串味儿了吗？分开煮才好吃。据说他给青铜锅分了格子，打造出了便携好用的五叔佛，才标志着火锅的完善和成熟。不就是鸳鸯锅吗？但是随着考古文物的上新，分隔火锅的历史从三国时期来到了西汉，从江苏江都王刘飞墓出土的铜分隔鼎，才是目前发现最早的分隔火锅。我才是那个改变了火锅格局的精致美食男孩。火锅能发展进化，你们都要感谢我。随着时间推移，如今火锅在全国各地早已经开枝散叶，形成了一个庞大的家族。火锅的种类和吃法更是五花八门，导致大家都犯了选择困难综合症。那么问题来了，大冬天的，我们该吃什么火锅呢？老兄，你搞什么？居然卖假咖啡！我没有，你乱造谣。那为啥我越喝越困呢？困是因为你们人体内有腺苷和腺苷受体，它俩只要结合，你们就会产生困意。受体内内，腺苷哥哥。但是我含有的咖啡因跟腺苷长得很像，咖啡因取代了腺苷，你们就睡不着了。变，你宝贝儿，我来了。腺苷哥哥。但咖啡你喝太晚了，咖啡因进入你体内的时间也晚，这时腺苷和腺苷受体已经锁定了，咖啡因也就失去作用。呀、嗯，你个老六，下次早点喝咖啡啊！呃呃呃，好，不好。哎呦，你这一天两杯咖啡，身体已经产生耐受性了，大脑里的核苷受体会减少。以前喝一杯惊醒一天，现在可能得一桶才有用。宝贝宝贝，你别跑啊！你烦不烦啊？天天来，还带那么多兄弟。<笑>原来是我咖啡喝得晚，身体又对咖啡因产生耐受性，才越喝越困的。那我现在特别困，怎么办啊？拉莫的驴都不会抽自己两鞭子，这都十点了，还加班买咖啡，让自己打起精神啊！<笑>我就一打工人，我能咋办？哎呀，这溏心蛋煎的刚刚好，开吃。呃，不能吃啊！啊，这么好的蛋，为啥不能吃啊？因为我可能有沙门氏菌，吃了我，你可能会上吐下泻。叛、呃、徒，就你够命，就你够命！可恶，你到底从哪里来的？哼、呃，我知道，有可能是母亲妈妈卵巢感染了沙门氏菌，生我时我也被感染了。还有环境中啊，比如鸡屎里也有它，鸡蛋碰到了鸡屎。嘿，大宝贝儿，真巧啊！哎。我们沙门氏一族生存能力就是强，早晚要成为世界一哥，向全世界输送我们沙门氏菌。蛋壳消杀不彻底，打鸡蛋的时候就被感染了。哎，行了行了，牛皮吹够了吗？我明明高温加热了，怎么还没把你杀死？嗯，杀死他们要加热十五分钟到三十分钟，温度至少六十度以上，所以把我完全做熟是最保险的。你个死煎蛋，一天话怎么那么多？哼，你别想让我们鸡蛋背锅！哎呀，那我实在想吃溏心的，咋办啊？买那种无菌蛋行吗？行个锤子，那也是智商税。所谓的无菌蛋不能做到完全无菌，还是煮熟吃最安全。开饭了！搞什么？他为什么干饭这么猛，根本抢不过？嘿嘿，当然是因为我有吃货必备的种花家美食神器筷子的帮助啦。嗯，正是在下。筷子古称祝家，虽然筷子具体起源无法考究，但河南安阳殷墟出土的铜筷子，距今可是有三千多年历史呢。可以说，筷子就是种花家美食文化的象征。我觉得筷子好像能当头饰。可以包上抹布，擦各种角落的污渍。
，等到鼓槌敲出音乐。嘿，我可是老祖宗几千年智慧的结晶，不要用我来做奇奇怪怪的事情啊！你怎么就智慧结晶了？不就是为了方便吃饭的工具吗？哦，我可听说了，你只是大禹治水的时候无意间诞生的。爷，你连家门都不进，总得按点吃饭吧？哎，我这手又脏，饭又烫，该怎么下嘴呢？有了，这样就不怕脏不怕烫，干饭更有效率了。真相就只有一个，你的出生只是个意外。哼，或许我的诞生是个意外，但是经过几千年的发展，你以为还只是工具吗？不，其实是天地人生。我们筷子长七寸六分，代表了人的七情六欲；我们成双成对，代表世间万物有阴阳之分。使用时一之构，一之静，动为阳，静为阴，阴阳结合，动静相宜，合二为一。我们一头方，一头圆，对应天圆地方之说。也代表着一个人立身处世、直方行圆的态度。哇，没想到筷子居然这么有文化内涵。没错，除了本身代表的含义，在民间，筷子更是被赋予了更多的意义，堪称跨界劳模。通过一双筷子，种花家的孩子们能学到餐桌礼仪和为人处事的道理，并代代相传。据闻你筷子厉害不？两人一根的火腿肠里面真的有肉吗？当然有肉了。从名字“火腿”二字就能证明我肯定有肉。你拉倒吧！你看看配料表，淀粉两个字这么明显，不可能，绝对不可能！火腿肠可是我们泡面的完美搭档啊，它怎么可能是淀粉做的？你咋不看看配料表最前面的？可是肉，肉啊！他们火腿肠中淀粉含量是有严格要求的，就算最普通的火腿肠，淀粉含量也不会超过百分之十。那你倒要好好解释下，那剩下百分之九十是什么鬼？没听过媒体报道吗？我们火腿肠是百分之十。十五的肉，百分之十的淀粉，百分之六十五的水和百分之十其他物质一起组成的。哎呦喂，有点肉就了不起、啊？你这肉怕是用没人要的猪皮、鸡皮做的吧？老兄，你可别乱造谣啊！它的肉如何，我泡面最清楚。虽然国家标准对肉的档次方面没有规定，但一般正规厂家的火腿肠可不会混入那些便宜的边角料，完全可以放心吃。对，放心吃。什么放心吃？你有啥营养啊？我、嗯，哎，营养，很多人都只求填饱肚子啊。是啊，我们可是打工人的治愈良药，我们解决的是饥饿。别跟我们谈什么健康营养，大哥，两块钱的火腿肠，你的要求不要太高啊。貌似有点道理呀、啊。饿的时候谁还会关心营养啊？老铁们，这种两块钱的火腿肠，你们也经常吃吗？哦哦哦，好烫啊。哎，凉一凉再放进冰箱里吧。还愣着干嘛？赶紧把菜放进我的肚子里啊！你妈没教过你菜要等凉了再放进冰箱吗？一冷一热容易滋生细菌。老兄，你有没有常识啊？你才没有常识！咱室温经常二十多度，可是细菌的舒适区啊。等你放凉了，细菌都繁殖好几代了。这温度太舒服了。接着奏乐，接着舞。一般温度在六十度以上，细菌就存活不了了。太热了啊，不行啊！四度以下就不好传宗接代了。太冷了，哎，不行啊，小脑都萎缩了。哼，嗯，那太热的时候放进去，其他菜也会坏啊。哎，不会的，菜放进去时，你里面温度变化，相当于多开了几次冰箱门而已啦。哦，这么热就不会对你造成损坏吗？换一个冰箱还挺贵的。哎呀，我没那么娇贵。我冷藏室里有温度传感器，温度一上升，传感器就开启降温模式，温度上升了，立刻降温。这点温度变化不会对我造成损伤的。哎，早说嘛，害我这些年白担心了。原来热菜是可以马上放进冰箱的，我要赶紧告诉我老妈。先生，今年为什么选择坐飞机呢？老家终于修机场了，今年过年还是第一次坐飞机回去，必须提前一点到机场。先生，您这提前也有点太前了。您所乘坐的航班明天再起飞呢。没事，给司机打个招呼，等下人到齐了，就先插个队先飞呗。呃，好的，先生。那预祝您明天旅途愉快。嗯哼。我坐飞机，咋飞不远呀？你得先哈口气。
，小屁孩，谁还对真飞机哈气呀、啊？哎，这小屁孩，不就是当年的我吗？小时候盼着走出老家去大城市，现在去了大城市，每年都等待这一天回老家团圆。有许多时候，眼泪就要流。那扇窗是让我坚强的理由。小小的门口，还有他在问我，给我。哥，你要对我做什么？<笑>扒了你的皮，做腊八蒜。哎呀，自己大蒜最脆了，全给我扒光了，你也太狠了吧！<笑>这就受不了了，你还得挨两刀呢。手，去掉头尾，让你绿得更快，更有味。我就是一大蒜，还要绿我，你小心遭雷劈哦！哪来那么多废话？现在把你晒干，免得你小子烂掉啊！哎呀，我真是遭罪啊！哎呀，熬、哦哦、什么黑暗料理呢？我告诉你，我是不可能吃的。这是你醋和白糖熬制的糖醋汁，也能加速你变绿。哼，你咋不用山西陈醋呢？你是不喜欢还是买不起啊？<笑>陈醋会让你变黑，用米醋更好。你给我喝吧，废话那么多。啊啊啊！救命！救命啊！我不想变绿啊！哎呀，这腊八蒜真绿啊！拿来给家人们下饺子，肯定巨香。大哥，咱把韭菜割了这么多、嗯，是不是太过分了？这你就不懂了，韭菜们还得谢咱呢。谢谢哦，有数了，那我就再狠点。我谢你吞枪。老弟，你是不是傻？你这挨着地面割，把韭菜根都给断喽，下次咱吃啥？哎，明年这波韭菜再想长起来，难喽。你割韭菜还这么讲究呢？那我咋割才对啊？割韭菜要注意流茬高度，一般留三到四厘米，以后还能长。这种躺平的也不能放过，扶起来割掉。大哥，我咋觉得你在骂人呀？哪有，韭菜都是有自己的信仰的，只要给他留点念想，他就会努力长起来的。兄弟，韭菜刚割完，伤口还没愈合呢，不能马上浇水。啥？这也有讲究？当然了，要等它晾晒一下，割了人家得给人家时间养养伤才对呀、啊。等养好了之后，咱再浇水施肥，让它慢慢吸收营养，咱下次才好再割。厉害啊，大哥，这样割韭菜根本吃不完。<笑>你们这拖拖资本家的嘴脸啊，韭菜的命好苦啊！哦，竟然有两种菠菜，选哪个好呢？我可不能被选上。哎，选他，选他！啊、<笑>老兄，你咋那么不厚道呢？选你才对啊！你俩都是菠菜，有啥区别啊？因为我是尖叶子，他是圆叶子。听说啊，他是大棚种植的，产量很多，买它性价比很高耶。就你会说？我看起来是差钱的人吗？我就喜欢买贵的。糟糕，遇见一个真财主，我不想被吃啊。<笑>对，就得买尖叶菠菜，它比我贵。买它不仅符合您的身份定位，而且好吃。它水分多，褶皱又少，最主要的是它草酸少，口感鲜嫩爽滑，最适合凉拌清炒。嗯，不错。哎，可是天气冷，不想做凉拌的。天冷就得选原叶菠菜啊。这家伙啊，草酸有些多，口感有些干涩。但是，但是炖汤最适合用它了、呃。我才不想被吃掉，我还想多活几年呢。选它。你你选他，你选他！我算是看出来了，你俩都不想被我吃掉。但是我今天就是要吃菠菜，你俩一个清炒，一个炖汤。哎，马上就是枇杷上市的时候了，赶紧来尝尝鲜。你停停停，你就直接吃我，不剥皮啊？哎，剥皮怪麻烦的，连皮带肉吃，省时省力。咋了？你还不让吃啊？我的果皮和果核里面含有苦杏仁根，你吃下去之后。会在体内产生氢氰酸，这可是有毒物质。如果过量服用，会导致恶心、呕吐、呼吸系统麻痹，甚至心搏骤停。我要你吃，你还敢吃不？啊，有毒啊！那我还是剥皮再吃吧。你这皮老结实了，咋这么难剥呢？你笨啊！给我们剥皮得上点技巧，懂不懂？看他的。勺子还能剥皮
。别小看我们，只要用我们在琵琶上刮一拳，给他来个全身 SPA， 就能让果肉和果皮分离，再硬的皮也能剥掉。<笑>啊，舒服！哎，真的一撕就下来了嘿嘿，这办法真好用，这下就能愉快的吃琵琶了。<笑>哎呀，要死了，要死了！哦，人家不是故意的。啊，这是怎么了？黑蛋刺了我，我可能马上要毒发身亡了。哼，就这，让我来。啊<笑>啊！你在干嘛？我是在帮你。别看我们海胆那么多刺，实际上我们的刺是由碳酸钙组成的，其基本成分与鸡蛋壳相似。首哥，刚刚我真不是故意的，是我的刺实在太脆了。那他呢？干嘛打我？我们的刺是能够被人体吸收的。如果能把刺入皮肤内的刺揉碎的话，人体吸收速度会更快，你也能够快点好了。王子，你请拍刺，别走呀！哦，爸爸，有臭屁虫！儿子，不怕啊，咱给他下油锅炸了吃。你真是太饿了，啥都吃啊！爸爸，他可臭了，能吃吗？当然能吃，先将它放在温水里浸泡一会儿，将它体内的尿液排出来，然后洗干净，焯水，给它高温杀毒，最后放锅里油炸。嗯、不行，我反对，太残忍了。嗯，臭屁虫味道香吗？儿啊，爆炒臭屁虫香脆可口，满满的胶原蛋白呀、啊，谁吃都赞不绝口啊。我爸不绝口，闭嘴啊！再吃我就要灭绝了。既然它这么美味，赶紧抓住它！切，你来呗，小样儿！别上它的当，它体内有臭腺，放出的臭气熏到手上，一天都散不了。瞧我的！嘿嘿嘿嘿嘿，小臭屁虫，请下锅吧！嗯、呃，不要啊！我一定会来复仇的！小老弟，你长这么短，怕是没人要吧？嗯，切，长短有那么重要吗？你瞧，我不卷死你！哎呀，你咋还给自己打上个蝴蝶结呢？整的挺花。你懂个屁！海带打结好处多多。我们海带一受热，就会产生黏黏的海藻酸和褐藻胶，特别容易粘锅。打结后减少与锅的接触面积，就不容易粘到锅底了。那我岂不是惨了？哎呀！还有，我们表面很光滑，用粘液是滑上加滑。打结是为了方便用筷子夹起来，像你这种没打结的，谁敢要你？瞎说啥呢？几句鬼话就想 PUA 我？不可能！哎呀，就是打结的才好啊，正好拿来下火锅，香喷喷的。哎，这个没打结的海带，一会儿准粘锅，还是压箱底吧。嗯、哦，哦，好疼，这刺也太锋利了。嘿嘿嘿嘿，我可是沙漠中的刺头，谁敢来惹我？啊、哎，真香啊！你居然敢吃我，我有刺哎，你不怕痛吗？骆驼可不像我们人类一样惧怕你的尖刺，它可是你的天敌。天敌？不可能！作为沙漠之舟，为了在恶劣的环境中补充水分和能量，骆驼进化出了一口铁嘴铜牙。它的嘴唇有厚实坚韧的皮质，还有毛发保护，口腔里更是长满了像人的指甲盖一样硬的角质化乳突肉刺，可以捋断并折断仙人掌的尖刺，就连舌头角质化程度也非常高，配合发达的唾液腺润滑，你的刺根本破不了它的防御。可恶啊！你的嘴不怕痛，你的胃能受得了吗？骆驼是反刍动物，有三个胃。你进到它肚子里，会先在留胃发酵，直到刺都软化之后，再通过反刍进入第二个胃进行消化。嘿嘿嘿嘿，你的刺都不见了！究竟要进化到什么样才能不被吃掉啊？哎，我咋又黑又丑还长毛？也不知道给我洗洗。有开水，我自己洗洗吧。别浪费水资源，洗不干净的。你个猪队友，洗菜板是要讲究策略的。哎呦，别吹牛了。等着瞧吧。第一步，烧开水；第二步，撒盐搓一搓。
第三步，放下苏打，再搓一搓；第四步，放白醋刷一刷；最后再用开水冲一遍。您瞧瞧，这不和新的一样吗？步骤这么多，头都晕了，而且霉菌侵入到菜板里面，很难洗干净，还不如换块无菌菜板。哼。这么快就有新欢了，他能比我好？无菌菜板是硅胶包边不打滑，一面是食品级 PP 材质，一面是不锈钢材质，一面切肉，一面切水果蔬菜，方便好清洗，堪称优秀，当然比你好。切，换就换，看你的新鲜劲，那要多久？菜板最好半年换一次，而且要生熟分开，这样使用起来才更放心。你个骗子！咱们分手吧，爸爸。网上咱还聊得好好的，怎么奔现就分手啊？你照片里明明是粉花，结果奔现却变成兰花，你不是骗子是什么？再也不信网恋了。<笑>该死的梁教授，你给我出来！来了来了，哎，咋了呢，宝？嘿，你说，明明我去年还是粉色的，是不是你半夜发电把我刷成蓝色，阻止我网恋？哎呀，哎呦，我比窦娥还冤啊！你要不要看看你前阵子的伙食是什么？嗯，不就是硫酸铝吗？你难不成这就是害我生病的罪魁祸首？你可别瞎说啊！这可不是生病。你们绣球花富含花青素，遇到酸性土壤就变成蓝色，碱性土壤就变成粉色。你前期炫了这么多酸性肥料，还能不变蓝吗？啊。是酸性肥料调节了我的颜色啊，嗯，可把我吓坏了。原来不管变蓝变粉都是同一个你，宝宝，我错怪你了。亲爱的，这九十九朵玫瑰代表我的心，我喜欢你哦。停，有诈，他送你的可不是玫瑰，而是月季。你你大骗子，玫瑰和月季都下下分不清。呵呵我的爱情还没开始就结束了。花店老板明明说是玫瑰，难道是骗我？天真，我们和月季虽然同属蔷薇科蔷薇属花卉，英文也都是 rose， 但我们其实是两种不同植物。我们玫瑰的叶子表面凹陷褶皱，没有光泽，上面有细小的绒毛。你看看月季的叶子，平整有光泽，还没有绒毛。另外，我们的花朵多在一个平面，花型较小。月季花朵有层次，花型更大。还有，我们枝干布满了密集的尖刺，而月季枝干表面光滑，尖刺稀疏。区别这么多，这么明显，你居然分不清？分清又如何？你们玫瑰是以食用为主，我们月季才是供观赏的主流。七夕、情人节表达爱意送的也都是月季。哦，这么说，老板也不算骗我。今晚整个大餐来个蒜蓉粉丝开背虾，白灼多简单，干嘛非要带上我们大蒜？不嫌手上有味儿吗？就说你们大蒜自己咋不上进呢？净化一下，把这臭味给去掉多好！这锅也能甩给我？你不脸红，香味别吃不就完了吗？这下我洗干净了，嘿，看你小子还有什么可说？真正一点常识都没有啊！这臭味是我身体内的蒜素原与酸氨酸酶相互作用产生的，水洗可是去不掉的。哦，味道竟然还在，我就不信了。你这味太臭了，全真洗不掉。<笑>要不你摸摸我，不锈钢可以去除很多异味的。你个水龙头瞎插我啥？小心冲你的水得了。呃，啥？难道摸不锈钢真有用？不锈钢、空气、水分子同时接触产生的触媒作用，可以把异味分子结构分解还原成无味状态。你不信，闻闻。我跟你无冤无仇，你干嘛回我？你居然真的不臭了！哎，不锈钢果然能去异味，妙啊！嗯嗯、哦，咪咪，你怎么了？猫应激反应你都不知道？应激。我怕他家里蹲太久了，以猫才遛遛他的。天哪，你竟敢遛猫！猫的敏感程度在动物界是遥遥领先，天生就胆小，它们应激起来可不得了。小泽跑得无影无踪，老猫乱尿大泽。啊，实在控制不了我自己。大泽咋了？丧命！丧命！咪咪，你别死啊！我出来！你咋会说话了？哼，应激了呀！你出来到处都有气球，我这强壮的身体哪里受得了啊
，我们要快下来，我们回家。哼，跟你在一起一点安全感都没有，我不要。嗯、以后记得带不透明的背包，这样他就有安全感了。帅哥，我觉得你很懂我耶，你领我回去呗。啊啊、咪咪，别走，没有你我可怎么活呀？你这皮皮虾咋回事？怎么变绿了呀？变质了吗？没变质，你就放心吃吧。啊，我不太信啊！你这看起来有毒哎！你是不是被迫吃了杀天家剂，还是重金属超标呀？怎么是绿的呀？瞎担心啥呢？我这是生孩子才变绿的。什么？生孩子会变绿？哦，妈，是你老公，你老公。乱造谣，小心律师函哦！产卵季节，我体内的卵黄蛋白和血蓝蛋白会结合，加热分解后就变成了绿色。你早说嘛，那么多口舌，害我白担心。变绿是正常现象，不会。